Bueno, hoy se entró, se entró un poco un rato antes, digamos, entramos a las 6 de la mañana, pero tenemos dos lugares que tenemos que hacer tareas, dos cortes programados en, acá en Villa de Verano, que era de 6 y media a 8 y a 8 y media, era en el lugar de Ruta 5 y lo que es Ojo de Agua, era una repotenciación de subestación, había un cambio transformador, una reforma en baja tensión y bueno, el, repotenciar para poder dar un poco más servicio ahí en la zona. Es una zona que, que ha ido creciendo las demandas por los complejos que hay de cabañas y hoteles, así que ya nos hacía falta repotenciar esa subestación y, y hacer un pequeño trabajo en baja para poder trasladar esa energía también. ¿Se energía ahí durante ese tiempo? Sí, se, introdujo, se, se hizo el corte, digamos, se, se hizo una interrupción de seis y media a ocho de la mañana, ahí se hizo una, el cambio transformador, se hizo una reparación de un TI, porque tenemos telemedición en, en algunas de las subestaciones más importantes que tenemos, se telemiden y se analizan, digamos, para ver las cargas, demandas y lo que es el, tensiones, había un problema en un TI que estaba fallando, así que aprovechamos lo se reemplazó y bueno, se hizo un, una mejora en baja tensión para poder llevarse energía hacia los complejos que, que estaban necesitando. ¿Algún otro trabajo que se realizó hoy? Sí, también en la 17 de agosto hicimos una interrupción que estaba programada de 6 y media a 8 y media, se devolvió un ratito antes del servicio y era más que todo para poda y hacer un control de de lo que es el perno aisladores y cableado, digamos, estaba todo bien, lo que se hizo fue poda y se alejó un poco las ramas, pues es una zona que hay muchos, muchos árboles de gran crecimiento, que son olmos y algunos siempre verdes bastante, bastante grandes, que estaban llegando ya a la línea, estaban tocando la y haciendo algunos problemas, así que haciendo algunos problemas, así que antes ya que empecemos bien de lleno la temporada, la idea era, era acomodarla, mejorarla y ya, y ya entrar bien. Con el servicio. ¿Pudo concretar todo lo previsto? Sí, eso ya está, ya está concretado, por lo menos ya se, se finalizó los dos, los dos trabajos que estamos planeados, así que bueno, ya en esa zona no se debería tocar nada más, bueno, así que ya el mantenimiento que se vio programado ya, ya fue realizado. ¿Cómo ha respondido el sistema en estos días de intenso calor, como la jornada de ayer o antes de ayer? Sí, antes de ayer ya, se, ya había alerta en el servicio meteorológico que estaba dando alertas por altas temperaturas, antes de ayer estuvo bastante, rondó los 35 grados, ayer la, llegó a los 37, 13, según nos que indica nuestra estación meteorológica acá en, en la cooperativa, y bueno, se, la demanda se, se notó como se disparó de estar normalmente en 3 megas, 3 megas y pico, llegamos, llegamos a los 5 megas en, en pocas horas, es, prácticamente se duplicó la, la demanda, bueno, normalmente son 2 megas y medio a 3 megas normalmente, un día normal, acá en Villa General Vera, en el centro. Y ayer hicimos 5 mega en pocas horas se, se levantó la demanda y, y la temperatura influye mucho. Todo lo que es ¿Se activan la... todos los aires acondicionados? Se activa lo que es ventilador, aire acondicionado, las heladeras trabajan más y los, que es los, los cables se vuelven más resistivos por la temperatura, así que el, el consumo aumenta también por ese tema. Bueno, y, y todo se esfuerza un poquito más. Por suerte anduvo todo bien. Bueno, ya venimos, ya tenemos todos los trabajos preparados también para el por la temporada de verano, así que ya esperemos tener un, buena, un buen fin de año y un buen comienzo de temporada y que, bueno, que, nos, que nos vaya bien a todos y, y el, el mejor del suerte para todos, que siempre lo que se espera.